Hello, dear students. Welcome again to my online English class in my YouTube channel, YouTube and Learn English. Ashagari, tumra shakole bhalo achhe, bung shushto achhe. To ami achkir a video class se jatiyo bishe vidyalay rodhin English on our second year er je syllabus royeche. She shamporke tomade shathe bistari to alo chuna korbo. Karon dear students, tumra jara kichu din age tomade on our first year final exam shesh korecho. বিশেষ করে তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি তোমরা এখন যেহেতু সেকেন্ড ইয়ারের পড়াশোনা শুরু করবে এবং সিলেবাস সম্পর্কে তোমাদের একটা ভালো ধারণা দরকার যেহেতু তোমরা বই কিনবে হ্যাঁ কোন বিষয়ের জন্য কোন বইটি কিনতে হবে এই বিষয়গুলো যেহেতু তোমাদের মাথায় এখন খুব বড় ধরনের টেনশন হিসেবে আছে তাই সেই বিষয়ে তোমাদেরকে একটু হেল্প করার জন্য এবং সিলেবাস সম্পর্কে একটি ক্লিয়ার ধারণা দেওয়ার জন্য তোমাদের সাথে আজকের এই ভিডিও ক্লাসে কথা বলবো তো ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা যারা এবার ইংলিশ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছ তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এই ভিডিও ক্লাসটির পুরো সময় জুড়ে আমার সাথে থাকার জন্য আর মূল ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ করছি যে তোমরা যারা এখনো আমার এই ইউটিউব অ্যান্ড লার্ন ইংলিশ চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করো তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটাতে অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী তোমাদের কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও তো ডিয়ার স্টুডেন্টস চলো আমরা আমাদের মূল কথায় চলে যাই তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের যে সিলেবাস সেটি যথারীতি ফার্স্ট ইয়ারের মতোই তোমাদের এই সিলেবাসটি কার্যকর হয়েছে দুই হাজার তেরো সেশন থেকে আর ফার্স্ট ইয়ারের মতোই এখানেও রয়েছে ছয়টি পেপারস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কারণ এখানে দুইটি বিষয় রয়েছে যে দুটি বিষয়ের মধ্যে তোমাদেরকে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে হবে যেমনটা ছিল তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে তাই না তা এখানে ফার্স্ট ইয়ারের থেকে কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারের পড়াশোনা ডাবল বা ট্রিপল বলা যেতে পারে অর্থাৎ তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে যা পড়েছ সেখানে যা ছিল তার থেকে দ্বিগুণ বা তিন গুণ বেশি কিন্তু বিষয় এই সেকেন্ড ইয়ারে রয়েছে তা যদি আমরা একটু ফার্স্ট ইয়ারের সিলেবাসটা দেখে আসি নামগুলো তাহলে তো অবশ্যই আমাদের আবার পুনরায় মনে আসবে তা আমি একটু ফার্স্ট ইয়ারের সিলেবাসটা ওপেন করতে চাচ্ছি তোমাদের সামনে তো দেখো এখানেও তোমাদের কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে ছয়টা পেপার ছিল এক দুই তিন চার এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটি অতএ পাঁচ আর হিস্ট্রি অব দ্য ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ এটা মিলে হচ্ছে ছয়টি এখন এর ভিতরে ছিল কি ইংলিশ রিডিং স্কিলস ইংলিশ রাইটিং স্কিলস ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি ইন্ট্রোডাকশন টু ফ্রোজ এর ভিতরে ছিল ফিকশন অ্যান্ড নন ফিকশন এর ভিতরে তোমরা নিয়েছো হয়তো কেউ সোশ্যালজি কেউ সোশ্যাল ওয়ার্ক অথবা কেউ পলিটিক্যাল থিওরি আর হিস্ট্রি অব দ্য ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ এটা ছিল ফার্স্ট ইয়ারে পড়া যে কোনো সাবজেক্টের সকল স্টুডেন্টদের জন্য কমন একটা পেপার ছিল ঠিক আছে তো এখন এই ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে কি ডিফারেন্স আমরা পাচ্ছি সেটা একটু বুঝে নিব হ্যাঁ আশা করি তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার যেহেতু পরীক্ষা শেষ করেছো তোমাদের বিষয়গুলো অবশ্যই মনে রয়েছে তা আমরা আবার সেকেন্ড ইয়ারের সিলেবাসে চলে যাই তো দেখো এখানে প্রথম যে পেপারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা ড্রামা মানে আমরা জানি প্লে বা বাংলায় বলি নাটক তাহলে আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের সিলেবাসে ছিল কি ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি এবং ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ আর ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজের মধ্যে ছিল হচ্ছে এসে এবং একটা নভেল ছিল এবং ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি তো পয়েন্ট ছিল তাই না কিন্তু ড্রামা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে হয়নি তা এখানে ড্রামা সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য সেকেন্ড ইয়ারে এসে আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামাটি পাচ্ছি এখন এই ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামাতে বেশ কিছু ড্রামা রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে স্টাডি করতে হবে এরপর দ্বিতীয় যে পেপারটি সেটা হচ্ছে কি রোমান্টিক পয়েট্রি আমরা পড়েছি ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েট্রি তাই না ওখানে আমরা কিন্তু রোমান্টিক এজের বেশ কিছু রাইটারের পয়েম পেয়েছি যেমন শেলি কিটস উইলিয়াম ওয়ার্স হ্যাঁ বেশ কিছু রোমান্টিক এজের কবি ছিল যে কবিদের একটা করে কবিতা কিন্তু আমরা পড়েছি কিন্তু এই রোমান্টিক পয়েট্রিতে এসে আমরা পাব যে রোমান্টিক এজের যতগুলো কবি ছিল প্রত্যেকের একের অধিক কবিতা আমাদেরকে পড়তে হবে এখানে এসে ঠিক আছে আর এখানে তৃতীয় যে পেপারটি সেটা হচ্ছে কি অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং ফার্স্ট ইয়ারে ছিল কি ইংলিশ রিডিং স্কিলস আর ইংলিশ রাইটিং স্কিলস মানে দুটা আলাদা আলাদা ছিল কিন্তু সেই দুটাকে আবার কম্বাইন করে বলা হয়েছে কি অ্যাডভান্সড রিডিং অ্যান্ড রাইটিং স্কিলস মানে দুটা বিষয় আমরা জেনেছি এখানে এখন সেই একটা পেপার হিসাবে আমাদেরকে পড়তে হবে এবং তার চেয়ে অনেকটাই অ্যাডভান্স লেভেলের ঠিক আছে আর 
চতুর্থ নম্বর যে পেপারটি সেখানে এসে আমাদের পড়তে হবে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আশা করি তোমরা ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো এবং হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পেয়েছো ফার্স্ট ইয়ারে যখন তোমরা পয়েট্রি বা প্রোজ পড়েছো সেখানে তোমাদেরকে অবশ্যই ক্লাসে এই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে বা বিভিন্ন সাল নিয়ে বা বিভিন্ন এজের নাম নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি তা এখানে সেই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে আমাদেরকে কিন্তু বিস্তারিত পড়তে হবে কারণ আমরা জানি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বেশ কয়েকটি স্টেজে বিভক্ত তাই না একদম ওল্ড এজ থেকে শুরু করে চারশো পঞ্চাশ এডি থেকে শুরু করে একদম বর্তমান পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ভাগে কিন্তু ভাগ করা হয়েছে বা এইজ বা পিরিয়ডে ভাগ করা হয়েছে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকে তার ভিতরে আরো সাব ডিভিশন রয়েছে মানে উপবিভাগ রয়েছে তা সে সম্পর্কে তোমরা হয়তো বা ফার্স্ট ইয়ারে কিছুটা ধারণা নিয়েছো কিন্তু এখানে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিতে হবে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে যাতে পরবর্তী এজ গুলোতে আমরা এই সাহিত্যের যুগ বিভাগ অনুসারে সাহিত্য গুলোকে পড়তে পারি তা এখানে কিন্তু আমরা পাচ্ছি সোশ্যালজি অব বাংলাদেশ অ্যান্ড বাংলাদেশ সোসাইটি অ্যান্ড কালচার এখন এর ভিতরে যে কোনো একটি তোমাদেরকে নিতে হবে আর এখানে কমন একটি পেপার যেটা তোমাদের সবাইকে নিতে হবে পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ ইউকে অ্যান্ড ইউএসএ এক্ষেত্রে ইউকে এবং ইউএস এর পলিটিক্যাল সিস্টেম এবং পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন সম্পর্কে আমাদের পড়া উচিত কারণ এগুলো আমাদের হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কে আরো ক্লিয়ার ধারণা নিতে অনেকখানি সাহায্য করবে কারণ আমরা জানি যে কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি সমাজের বা একটি দেশের অর্থনীতি ধর্ম রাজনৈতিক মতবাদ ইত্যাদি কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাই এই হচ্ছে ছয়টি পেপার যা তোমাদেরকে স্টাডি করতে হবে তা চলো আমরা একটু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ডিটেল কি দেওয়া রয়েছে সেগুলো একটু জেনে নিই দেখো প্রথম যে পেপারটি সেটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা তার পেপার কোড তো আমরা দেখেছি এখানে তাহলে প্রত্যেকটা পেপারে কিন্তু তোমাদের থাকছে হচ্ছে হান্ড্রেড মার্কস হুম এখানে দেখো মোট তোমাদের ড্রামা দেওয়া হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে পাঁচটা ড্রামা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে একদম ক্লাসিক্যাল এইস এর ড্রামা থেকে শুরু করে মডার্ন এইস পর্যন্ত যেমন এডিফাস রেস্ক সাপাক্লিস তিনি একজন অ্যান্সিয়ান এইজ এর হ্যাঁ গ্রিক রাইটার এরপরে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ইংলিশ ড্রামাটিস্ট অ্যাজ ইউ লাইক ইট রয়েছে জিবি শ বা জর্জ বার্নার শ একজন মডার্ন ড্রামাটিস্ট তার রয়েছে জে এম সিনস তার রয়েছে রাইডার্স টু দ্য সি এবং পোলেন সোয়াঙ্কে তার রয়েছে দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য জুয়েল তাহলে এই যে একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটা পাঁচটা ড্রামা কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং এই ড্রামা থেকে তোমাদেরকে কোশ্চেনে আনসার করতে হবে অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট ইয়ারে ছিল হচ্ছে মাত্র একটি নভেল ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজে এবং সেখানে ছিল কয়েকটি শর্ট স্পিচ বা এসে কিন্তু এখানে তোমাদেরকে বেশ কিছু ড্রামা কিন্তু স্টাডি করতে হবে অতএব সময় নষ্ট করার কিন্তু কোনো সময় নেই তোমাদেরকে এখন থেকে সিরিয়াস হতে হবে এবং বইগুলো কিনে তোমাদের পড়াশোনা শুরু করতে হবে এখন এই অনুসারে তোমাদের আলাদা আলাদা বই কিনতে হবে সফেক্লিস রেডিপাস রেস্কের বই কিনতে হবে অ্যাজ ইউ লাইক ইট এটা পড়ার জন্য শেক্সপিয়ার অ্যাজ ইউ লাইক ইট বইটি কিনতে হবে এভাবে মোট তোমাদেরকে কিন্তু পাঁচটা বই তোমাদের কিনতে হবে এই ড্রামাগুলোর উপরে তারপরে তোমরা অবশ্যই স্টাডি গাইড কিনতে পারো তবে মূল যে টেক্সট সে টেক্সটটি পড়তে হবে এবং তার সামারাইজেশন পড়তে হবে তাই যে ক্রিটিক্যাল যে স্টাডির বইগুলো রয়েছে হ্যাঁ ডাক্তার সেনের বা হচ্ছে রামজিলালের সেই বইগুলো কিন্তু তোমরা আলাদা আলাদা করে কিনে ফেলবে ওকে তা এই হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামার বিষয়ে আলোচনা কোশ্চেন প্যাটার্ন কিন্তু আগের মতোই যেমন কিছু ব্রিফ কোশ্চেন থাকবে শর্ট কোশ্চেন থাকবে এবং হচ্ছে ব্রড কোশ্চেন থাকবে যেমনটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে অলরেডি ফেস করেছো হ্যাঁ যে দশটি হচ্ছে ব্রিফ কোশ্চেন তোমাদের লিখতে হবে শর্ট কোশ্চেন এবং তার সাথে আবার লিখতে হবে ব্রড কোশ্চেন ঠিক এর ব্যতিক্রম হবে না কোশ্চেন প্যাটার্নটা এবং সেই নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু একই হবে কিন্তু এখানে আমাদের ড্রামার সংখ্যা হচ্ছে বেশি অতএব এর জন্য আমাদেরকে খুবই সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে হবে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার ওকে এরপর রোমান্টিক পয়েট্রিতে এসে আমরা দেখছি এখানে বেশ কিছু রোমান্টিক এজের কবিদের নাম রয়েছে যেমন উইলিয়াম ব্লেক তারপর রয়েছে উইলিয়াম ওয়ার্সরাদ এস টি কোল্ডিস জর্জ গর্ডন বাইরন প্রিভি শেলি এবং জন কিটস ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা কিন্তু অলরেডি তিনজনের নাম শুনেছ উইলিয়াম ওয়ার্সরাদের নাম শুনেছ रोमांटिक एजर बेस किस रईटर नाम पास उल्लिखित जो पयम गो रही है पढ़ते हैं फार्स इयर तुम्हारा मात्र टोटी पय पढ़े तैयार बीस कविता पढ़े क्योंकि एखे देखो उलियम ब्लेक ही रही है बे दस टी ऊपर
তারপরে ডন জুয়ান ক্যান্টো ওয়ান কারণ এই বারুনের এই ডন জুয়ান যে কবিতাটা এটা অনেক বড় তার ভিতরে ক্যান্টো ওয়ানটা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে শেলির টু স্কয়লার ব্যারোনাইজ ঠিক আছে তো এই দুটা কবিতা পড়তে হবে জন কিটস এর এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এই যে দেখো ওখানে তোমরা পড়েছো মাত্র বিশটি কবিতা আর এখানে বিশটি কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে তাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা যদি একটু মনোযোগী হও প্রথম থেকেই পড়া শুরু করো তাহলে কিন্তু তোমরা সময় মতো এগুলো ভালো মতো প্রিপারেশন নিতে পারবে এবং পরীক্ষার আগে কিন্তু সবগুলো শেষ করতে পারবে কিন্তু যদি তোমরা প্রথম থেকেই সময় নষ্ট করো তাহলে ফার্স্ট ইয়ারের যে সমস্যাগুলো তোমরা পড়েছো যে সবগুলো শেষ করতে পারোনি ভালো প্রিপারেশন হয়নি সেরকম সমস্যা কিন্তু তোমরা পড়ে যাও ঠিক আছে তো আমি চাচ্ছি বছরের শুরু থেকেই তোমরা বইগুলো সংগ্রহ করে নাও এবং শুরু থেকেই একদম সিরিয়াসলি পড়া শুরু করে দাও তো এখানেও তোমাদের কিন্তু এই যে রাইটার অনুসারে স্টাডি গাইড রয়েছে বা ক্রিটিক্যাল যে অ্যানালাইসিস বইগুলো রয়েছে সেগুলো কিনলেই তোমরা কিন্তু এগুলো পেয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ একটা রাইটারে অনেকগুলো কবিতা থাকে হ্যাঁ তা কালেকশন অফ পয়েন্টস যদি তোমরা নাও তাহলে এই কবিতাগুলো সহ আরও অনেক কবিতা পাবে যেগুলো তোমরা স্টাডি করতে পারবে তা আমি বলবো তোমরা অবশ্যই স্টাডি গাইড তো কিনবে তার আগে প্রত্যেকটা রাইটার অনুসারে আলাদা আলাদা যে বইগুলো আছে রামজিলাল বা ডক্টর সেনের সেগুলো তোমরা একটু কিনে ফেলবে তার সাথে তোমরা স্টাডি গাইড ফলো করবে তা নাহলে কিন্তু তোমাদের প্রিপারেশনটা খুব একটা ভালো হবে না ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের দ্বিতীয় পেপার নিয়ে কথা রোমান্টিক পয়েট্রি এরপর আমরা চলে যাচ্ছি তিন নম্বর যে পেপার অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং এ তোমরা অলরেডি রিডিং এবং রাইটিং এর স্কিলস কিছুটা অর্জন করেছো এখন এখানে যে বিষয়গুলো হবে সেগুলো তো তোমরা বুঝতে পারবে যেখানে কি কি বিষয় তোমাদেরকে শিখতে হবে বা জানতে হবে খুবই বেসিক বিষয়গুলো তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে শিখেছো আর এখানে এসে তোমাদের অ্যাডভান্স কিছু শিখতে হবে রিডিং এবং রাইটিং এ তাই তোমাদের একটু মনোযোগী এখানে হওয়া দরকার ঠিক আছে এখানে নিয়ে আমি আর বিস্তারিত কথা বলছি না কারণ এখানে আলাদা করে বোঝানোর কিছু নেই বরং আমরা যখন এইগুলো নিয়ে ভিডিও ক্লাস তৈরি করব আলাদা আলাদা সেখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে নিব এই সকল বিষয়ে অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং এর জন্য কি কি ফোকাস করতে হবে তোমরা সিলেবাসটি ডাউনলোড করে নিলে পেয়ে যাবে এবং রিডিং স্কিলস এবং রাইটিং স্কিলস এর জন্য এখানে কিছু বই কিন্তু রিকমেন্ড করা হয়েছে তোমরা সেই বইগুলো কিনতে পারো যদি প্রয়োজন হয় ওকে এরপর আমরা চতুর্থ যে পেপারটি নিয়ে কথা বলছি সেটা হলো হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এই সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল তোমাদের কাছে মনে হবে এবং কঠিন বলে মনে হবে এই পেপারটিতে তাই এই পেপারটির প্রতি তোমাদের একটু বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত কারণ ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস এর যে বিস্তার রয়েছে বিভিন্ন যে এজ রয়েছে এজের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে বা ফিচার্স রয়েছে এছাড়াও সেই যুগের যে সকল কবি সাহিত্যিক রয়েছে তাদের লেখালেখি হ্যাঁ এবং গুরুত্বপূর্ণ কবি সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে কি কি বিষয় ফুটে উঠেছে তৎকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় মনোভাব এই জাতীয় বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদেরকে এই পেপারের যে কোয়েশ্চেন গুলো হবে সেই কোয়েশ্চেনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে তা এখানে দেখো কয়েকটি যে এই যে বিভক্ত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস সেই ইতিহাসের এজ গুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে প্রথমটা হচ্ছে কি আর্লি অ্যান্ড মিডিল ইংলিশ পিরিয়ড এটা খুবই শর্ট পিরিয়ড তারপর রয়েছে এজ অফ চার্সার রিফরমেশন পিরিয়ড রেনেসাস এর মধ্যে পড়ছি আমরা এলিজাবেথান জ্যাকোবিয়ান পিরিটান এজ রেস্টোরেশন পিরিয়ড নিও ক্লাসিক্যাল এজ রোমান্টিক এজ ভিক্টোরিয়ান এজ মডার্ন এজ এই যে এই এজ গুলো এই এজ গুলো কিন্তু তোমাদেরকে ভালো মতো স্টাডি করতে হবে তো এই বিষয়গুলো জানার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন বই পড়তে হবে বিশেষত এখানে কয়েকটি বই দেওয়া রয়েছে যেমন তিনটা বই দেওয়া রয়েছে তোমরা চেষ্টা করবে যে প্রথমটি না হোক শেষ একটি খুবই শর্ট বই আর শর্ট হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার ছোট্ট একটি বই সেটা একটু পড়ে নিবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের যে ক্রিটিক্যাল স্টাডির যে বইগুলো পাওয়া যায় রামজিলাল বা সেন্দ্র আগেই বলেছি সেই বইগুলো তোমরা কিনে ফেলো এবং তার সাথে যে স্টাডি গাইড গুলো রয়েছে সেগুলো কিনে ফেলো তাহলে সেই অনুসারে তোমরা যদি স্টাডি করো তাহলে এই এই যে পেপারটি এটা খুব কঠিন মনে হলো আসলে খুব একটা কঠিন নয় খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় বিভিন্ন এজ সম্পর্কে জানা বিভিন্ন এজের ফিচার সম্পর্কে জানা হ্যাঁ এগুলো কিন্তু তোমাদের অনেকখানি হেল্প করবে তোমাদের এই পেপারের প্রিপারেশনের জন্য তো তারপরে যে পেপারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সোশিয়োলজি অফ বাংলাদেশ আর হচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটি অ্যান্ড কালচার তোমরা যেটি নিবে সেটা সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই যে বই রয়েছে সেগুলো কিনে ফেলবে আর লাস্ট যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কি পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন অ্যান্ড দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ ইউকে অ্যান্ড ইউএসএ এখানেও দেখো কি কি পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো বলে দেওয়া রয়েছে এরপর লাস্ট যে পেপারটি রয়েছে তা হলো পলিটিক্যাল
এগুলো তোমাদের বাংলাতে স্টাডি করতে হবে এবং বাংলাতে আনসার করতে হবে কেউ যদি ইংরেজিতে পারে তার জন্য তো অবশ্যই ভালো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো এই যে লাস্টের দুইটি সেটা তোমাদের মতো করে তোমরা অবশ্যই বই কিনে নিবে এই ইউকে বলতে আমরা জানি ইউনাইটেড কিংডমকে বোঝাচ্ছে বা যুক্ত রাজ্যকে বোঝাচ্ছে আর ইউএসএ বলতে আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্র তো এই দুটো দেশের যে রাজনৈতিক সংগঠন এবং যে রাজনৈতিক পদ্ধতি সিস্টেম সেগুলো জানার জন্য এই বিষয়টি দেওয়া রয়েছে কারণ এই বিষয়টিও তোমাদেরকে সাহায্য করবে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আরো ভালো মতো বোঝার জন্য ঠিক আছে কারণ আমরা জানি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার বলতে আমরা ব্রিটিশ বা ইংল্যান্ডের এবং আমেরিকার রাইটার সেইখানকার যুগ বিভাগ এগুলোকে প্রধানত আমরা বুঝে থাকি তাই না তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস এবং বিশেষ করে প্রথম যে চারটি পেপার রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা রোমান্টিক পয়েট্রি অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিং অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এইগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী সময় থেকে প্রতিনিয়ত ভিডিও ক্লাস আপলোড করব তোমাদের জন্য আশা করি তোমরা সাথে থাকলে ভিডিও ক্লাসগুলো দেখে উপকার পাবে এবং বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব সব কিছুই আর তোমরা ইতোমধ্যে সিলেবাসটি দেখার পর যে যে বইগুলো লাগবে তোমরা অবশ্যই বাজার থেকে সংগ্রহ করে নিবে এবং সেই হিসাবে তোমরা তোমাদের স্টাডি শুরু করবে সো ডিও স্টুডেন্টস এই হলো আজকের আলোচনা তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের সিলেবাস নিয়ে তো আশা করি তোমরা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলে এবং সিলেবাসটি তোমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে পেরেছ এখন তোমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে বা গুগল থেকে তোমরা এই সিলেবাসের যে পিডিএফ ফরমেট সেটা তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো বা প্রিন্ট করে নিতে পারো এবং যদি তোমাদের পূর্বের সিলেবাস থেকে থাকে তো অবশ্যই ভালো তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে তোমাদের পরবর্তী একটি টপিক নিয়ে আর প্রথম থেকে আমি তোমাদের প্রতিটি পেপারের উপর ধারাবাহিকভাবে ভিডিও ক্লাস দেওয়া শুরু করব তবে আজকের ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট রইল আবারও যে যদি ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নেবে আর তোমরা যারা এখনো চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে তাদের প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী যে ভিডিও ক্লাস আপলোড করবো তার নোটিফিকেশন ইনস্ট্যান্টলি পেয়ে যাও তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে এই কামনা নিয়ে শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই